আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমরা বর্তমানে যে চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করছি তা হলো পেয়ার অফ স্টেট লাইন পেয়ার অফ স্টেট লাইনের পড়াশোনা সামনে কন্টিনিউ করার জন্য আমরা শুরুতে যে থিওরেমটা পড়ব তা হলো ফাইন্ড দা কন্ডিশন দ্যাট দা জেনারেল ইকুয়েশন অফ সেকেন্ড ডিগ্রি এ x স্কয়ার প্লাস 2jxy প্লাস by স্কয়ার প্লাস 2gx প্লাস 2fy প্লাস c ইজ ইকুয়াল টু 0 মে রিপ্রেজেন্ট এ পেয়ার অফ স্টেট লাইনস ওকে আমাদেরকে আগে এটার ভাষাটা বুঝতে হবে আসলে এটা বলছে এটা কি প্রথম কথা হলো যে জেনারেল ইকুয়েশন দ্বিতীয় ঘাতের সাধারণ সমীকরণ হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস এই পুরোটা তো আমি আগেই বলেছিলাম যে ই ইকুয়েশনটার ভিতরে বৃত্ত আছে প্যারাবোলা আছে ইলিপস আছে হাইপারবোলা আছে পেয়ার অফ স্টেট লাইন আছে কিন্তু প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা শর্ত আছে এই ইকুয়েশনটাকে বিভিন্নভাবে মডিফাই করলে বিভিন্ন জিনিস পাওয়া যাবে বৃত্ত প্যারা বলা সামথিং এলস হট এভার তো প্রত্যেকটা যেমন আলাদা আলাদা কন্ডিশন আছে পেয়ার অফ স্টেট লাইনসের কন্ডিশন হলো এটা অথবা এইটা এই যে আমরা এটা সমান সমান জিরো লেখছি এটা হলেই যে পেয়ার অফ স্টেট লাইন পাওয়া যাবে সেটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলছে মানে সে শর্তটা বের করতে বলছে ফাইন দ্য কন্ডিশন তো এটাই আমাদেরকে বের করতে হবে প্রথমে আমরা ধরে নিলাম এখানে চলো শুধুমাত্র এক্স তো সেই হিসেবে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কি লেখা যায় এ এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়াই চেইস এক্স ওয়াই প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো তারপর এ এক্স স্কোয়ার প্লাস আমি এক্সটাকে কমন নেব এটা আর এখান থেকে তাহলে টু ইচ ওয়াই প্লাস জি ইন্টু এক্স প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণটা কেমন হলো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো একটি দীঘাত সমীকরণের মতো হলো এখানে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা যদি এখান থেকে এক্সের মান বের করতে চাই তাহলে আমাদের কী করতে হবে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ভাগ টোয়াইচ এ সেটা যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে কেমন হবে এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু এ আমি আগেই লিখলাম মাইনাস টু এইস ওয়াই প্লাস জি বির মান প্লাস মাইনাস রুট ওভার এটার উপরে আমি দিলাম টু স্কোয়ার এইচ ওয়াই প্লাস জি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এ ইন্টু এই পুরোটা এই পুরোটার মান সি এখানকার সি পুরোটা তাহলে কেমন হবে বি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু সরি নট ইজ ইকুয়াল টু আমরা পরে লাইনে যাব এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমরা করতে আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে এখান থেকে টু টু এ টু আর এখানকার ফোর বাইরে নিয়ে এসে কাটাকাটি করতে পারি তাহলে কেমনটা হবে এই টু কাটা যাবে এই টু কাটা ফোর কাটা এই ফোর কাটা লেখা যায় মাইনাস এইচ ওয়াই প্লাস জি প্লাস মাইনাস এবং এমনি ভিতরে জিনকার জিনিসগুলোকে ভেঙে দিব নিজে আগে লিখে নিই রুট ওভার এইচ স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টোয়াইচ এইচ ওয়াই জি প্লাস জি স্কোয়ার মাইনাস এ বি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইচ এ এফ ওয়াই মাইনাস এসি এটা থেকে লেখা যায় মাইনাস এইচ ওয়াই প্লাস জি প্লাস মাইনাস রুট ওভার আমি এখান থেকে প্রথমে ওয়াই কমন নিব তাহলে কি লেখা যায় এইচ স্কোয়ার মাইনাস ইবি ওয়াই স্কোয়ার এরপরে আমি শুধুমাত্র ওয়াই কমন নিব প্রথমে ওয়াই স্কোয়ার কমন নিয়েছি এরপরে ওয়াই কমন নিব এখানে ওয়াই পাওয়া যাচ্ছে এইখানে আর এইখানে তো সেই হিসেবে ধরলে লেখা যায় টু জি এইস মাইনাস এ এফ ওয়াই কমন বাদ দিকে যা আছে তা আমরা বাইরে লিখলাম প্লাস জি স্কোয়ার মাইনাস এসি ভাগ এ অতএব এক সমান সমান সামদিক কোনো একটা কিছু হবে তো এখনকার ব্যাপারটা হইল যে এই রকম আমরা 
সরলরেখার যখন কোনো ইকুয়েশন পড়তাম তখন আমরা কীরকম পড়েছি ও ইজ ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি অথবা আমি ধরলাম থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস ফাইভ ইজ ইকাল টু জিরো সাপোজ এটা সাপোজ এরকম একটা সরলরেখা ঠিক আছে তো কথা হইল এই ইকুয়েশনের কোথাও কি কোনো রকম স্কোয়ার বা কিউব দেওয়া আছে দেওয়া নাই কিন্তু যখন একটা সাধারণ সমীকরণ থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস ফাইভ ইজ ইকাল টু জিরো এটার উপরে যদি আমি কোনো রকম স্কোয়ার দিই বা কিউব দিই তাহলে কিন্তু এটি স্টেট লাইন থাকবে না দেখা যাচ্ছে লাইনটা এরকম হয়েছে সাপোজ মানে একটা সরলরেখার ইকুয়েশনে কিন্তু কোনো রকম স্টেট লাইন থাকবে সরি কোনো রকম পাওয়ার দুই মানে দুই তিন চার কোনো রকম পাওয়ার থাকবে না তো এটা থেকে কিন্তু আমরা একটা ইকুয়েশন পাব এখন যদি আমার এই যে এই পার্টটা এই ভেতরের পার্টটা ভেতরের পার্টটা আমি কী লিখছি এইচ স্কোয়ার মাইনাস এবি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এইস মাইনাস এ এফ ওয়াই প্লাস জি স্কোয়ার মাইনাস এ সি ঠিক আছে এই পার্টের মানটা কোনো আচ্ছা ধরি এই পার্টের মানটা কীরকম আসতে পারে হয়তো এই পার্টের মানটা আসতেছে পজিটিভ অথবা নেগেটিভ প্রথম কথা যদি এই পার্টের মান নেগেটিভ আসে রুট ওভারের নিচে নেগেটিভ আসলে সেটা তো পুরো কাল্পনিক নাম্বার হয়ে যায় তো আমাদের নেগেটিভ আসবে না শর্ত অনুযায়ী এখন পজিটিভ আসতে পারে এখন পজিটিভ যদি আসে পজিটিভ ওর বিভিন্ন ধরন আছে পজিটিভ যদি আসে আমি ধরলাম এখানে মান আসে কোনো একটা যেটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা না এখন পূর্ণবর্গ সংখ্যা না হলে এক জিনিসটা কেমন হবে এটা সলভ করেও যেটা আসবে সেটা একটা ওই দুই তিন সামথিং হাফ কোন একটা পাওয়ার আসবে এখন সেটা যদি আমি ইকুয়েশনে নিয়ে আসে সলভ করি তাহলে কিন্তু আমি যে দুটো ইকুয়েশন পাবো পার্টিকুলারলি সেই দুটো ইকুয়েশন কিন্তু আর সরল লেখার ইকুয়েশন থাকবে না তাহলে আমাদের শর্তটা কেমন হওয়া লাগবে যদি আমাদের এই পুরোটা যদি আমাদের পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয় এই পুরোটা যদি আমাদের পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয় তবে দিয়ে আমাদের রুট আর স্কোয়ার কাটা যাবে তখন আমরা যে ইকুয়েশনটা পাবো সেখানে কোনো রকম দুই তিন এরকম থাকবে না কোনো কিছু বা ভগ্নাংশ কোনো পাওয়ার থাকবে না তো সেই শর্তে আমাকে কি এটাকে পূর্ণবর্গ সংখ্যা হওয়া লাগবে এখন এটা যদি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হওয়া লাগে এটার ডিটারমিনেন্টটাকে হওয়া লাগবে জিরো এটার ডিটারমিনেন্ট তাহলে এটার ডিটারমিনেন্ট পার্টটা কী হবে সব এটার ডিটারমিনেন্ট মানে এই যে ইটার আবার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি যদি আমি চিন্তা করি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি যদি আমি চিন্তা করি সেটা হওয়া লাগবে জিরো তাহলে কেমন হবে ধরি আমি এখানে বি স্কোয়ার টু স্কোয়ার জি এইস মাইনাস এ এফ হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ফোর ইন্টু এইচ স্কোয়ার মাইনাস এ বি ইন্টু জি স্কোয়ার মাইনাস এ সি এখানে জিরো হওয়া লাগবে এখানে চলক ছিল ওয়াই তো এই পার্টটা যদি জিরো হয় এখন আমরা যদি এই পার্টটাকে ভাঙি তাহলে জিনিসটা হবে এইরকম ফোর জি স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার এখন এই পুরো ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা সাজাই তাহলে আমরা যে লাইনটা পাবো তা হবে এ বি সি প্লাস টু এফ জি এইস মাইনাস এফ মাইনাস জি মাইনাস এইচ স্কোয়ার 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 এ বি সি ইজ ইকাল টু জিরো অর্থাৎ এখানে যে আমরা লাইনটা বলেছিলাম এই শর্তটা কিন্তু আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করলে ব্যাক পাই তো আমাদের শর্ত পেয়ার অফ স্টেট লাইন হওয়া স্টেট লাইন হওয়ার এইটা এটাকে যদি আবার আমরা সাজাই তাহলে কিন্তু আমরা আবার এটা পাবো এ বি সি জি এফ জি এফ এইচ এইচ ইজ ইকাল টু জিরো 
আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই